我跟你们说啊，今儿可是主的生辰，皇上必定会来，都打扫的干净点。李公公，今儿是贤主的生日，皇上一时有事走不开，所以特命奴才先把贺礼送来。主在里面，我带您进去。哎，锁心呢？哦，在小厨房备菜呢，他厨艺好。啊，请。生辰大喜，主穿件红的，喜星。嗯，这个太艳了。<笑>姐姐，嗯，还是穿紫的吧，紫色跟金饰还有白玉都很搭的。好，你爱蓝色，我爱紫色，一紫一蓝最相配。主，李公公来了。奴才请贤妃娘娘安，海常在安。奴才奉皇上旨意，特意给贤妃娘娘送贺礼来了。皇上不来了？人未来，礼先到。并帝金钗。一般都是用并蒂莲，姐姐，怎么这看上去，倒像是一朵玫瑰啊？皇上总有深意，<笑>那奴才告退了。姐姐，我这里没什么稀罕的送你，上次那个香包我觉得晦气了，我又亲手做了个，这里面一针一线都代表我对你的心意。一共绣了两个，你一个我一个。祝姐姐生辰大喜。绣的真是精巧，我一定会好好留着的。其实，人在团圆就最好。嗯，以后我们延禧宫就要靠李公公照应了。哎，三宝公公，配料都配齐了。好，我知道了。我跟你说，小斧子。少一样，你可得挨板子。是，去吧。李公公，请。哎，你找我？那，给你的。今儿是贤主的生日。你素日被阿若压着也不能打扮，有什么好东西也都被他先给抢走了。那你还送我这么好看的绒花，也不怕被阿若抢了去？阿若喜欢的是贵重东西，瞧不上绒花这些小玩意儿。你戴上，讨个好彩头，荣华高升。多谢你惦记着我。谢什么呀？你我和江雨斌，我们都是一个地方出来的，都是老乡，互相照应也是应该的嘛。看不着，戴不上。嗯，那我帮你戴上吧。不用了，一会儿回去我自己戴上。那我先回去了。哎。又上哪儿野去了？主说海常在的艾草快没了，你去太医院领一些。我立刻去。你敢按照自己的性子善改药方，也不掂量掂量自个儿的分量？我只是觉得，换一位白竹进去，药性可以更温和些。胡闹，狂妄！一个给工人看病的小太医，竟敢独自妄断！你给我听好了，再如此，你便不要在太医院待下去了。哼！哎，大大人。
被赵太医斥责了。惯了，我资历浅，被斥责也是常有的事。我知道你一直潜心钻研医术，来日定有出头之日的。这个是我缝的，素是素了些，但是戴在身上也不显眼。你平时看医书的时候，放点薄荷在里头，醒醒神也是好的。多谢，我我一定会贴身带着的。你戴这个绒花，真好看。是吗？时辰不早了，海常在还在等着用艾叶，我先回去了。皇上万安。来，寿星婆还出来亲自迎接啊！皇上来给臣妾作寿，臣妾岂有不迎之礼？走吧。嗯。来，如意，朕敬你。谢皇上。朕知道你喜欢吃银丝面，所以一早呢，让人做了送过来。今儿个呢，朕就陪你吃碗面，尝尝瘦瘦的。长寿是好，要是变成老婆子皱皮拉搭的，有什么趣儿？哼，你老了也好看。那更怕人，不变成老妖婆了？你没生气就好。朕昨夜去贵妃那儿，把你给放下了。贵妃身子不适，皇上陪她是应该的。贵妃身子不适，自己还闹心呢，一直跟朕说要抚养永皇，就她那身子骨，永皇现在正皮着呢，她何必一定要把她带在身边呢？膝下无子，贵妃怕是寂寞。她寂寞，你不寂寞吗？臣妾当然想有自己的孩子，顺其自然吧。哎，你那簪子挺衬你的，这定是皇上的新花样。素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰艳丽，多次。都说不宜做配饰，朕却偏偏要选了送你。玫瑰多次，皇上是拐着弯说臣妾的不是。玫瑰花是多次啊，让人忍不住要摘，啊，多惹人爱啊。皇上尝尝。这是荠菜肉丝煨的银丝面，嗯，尝尝瘦瘦的啊，吃碗面，嗯，这实心的荠菜啊，就是好，什么也比不上，难得你有这份心思。臣妾的心思也就这些啦，皇上吃得顺口，睡得香甜。左左右右，和气顺心就好了。如意啊，你这儿朕虽然不是天天来，但朕的心里时时惦记着你。每次到你这儿来啊，朕的心里总是觉得平静了许多
皇上，今儿是臣妾的生日，臣妾有一心愿，还想借皇上金口，成全了臣妾。朕与你相伴多年，不管你想要什么，尽管对朕说吧。不管臣妾说了什么不知天高地厚的话，也请皇上成全。只要你不让朕封你为皇后，其他没什么难的。臣妾的心愿跟臣妾无关，干系皇上。哦，说来听听。起来说。先帝驾崩后，留在紫禁城的嫔妃，皇上悉数加封，迁入寿康宫颐养天年。在行宫的嫔妃，也有皇后娘娘安养着。臣妾想，活着的得以奉养，去世的就不闻不问了吗？还请皇上顾念他们侍奉过先帝。没有名分的加以追封，以表孝心。你说的人是？先帝在热河行宫的嫔妃，李氏金贵。嗯、有些人呐，心里可以挂念，但不能说出口。可是李氏不一样。李氏不过是先帝他一朝临幸的宫女，从未给过名分，如何追封？李氏对社稷的功劳，皇上心里一清二楚。只是大清有功之人多于过江之鲫，也无需一一褒扬。但请皇上看在先帝的份上，追封李氏为太贵人，迁入先帝妃陵，也好顾全他的颜面。擅自追封，先帝未曾给过名分的人，皇娘会生气吧？只是追封太平和太贵人，名分无需太高，尽一份心意就好，也好过李氏的陵墓远在热河，荒草斜阳，孤坟寒烟，备受凄凉。如果这么做的话，会让人揣测朕和他的关系。先帝生前说过，朕是钮祜禄氏的儿子。皇上当然是太后的儿子，所以加封旁人，只是太平和太贵人。臣妾明白皇上心中之苦，想让皇上舒坦些。今儿个是你生辰，早些休息吧。皇上。为什么要向朕提出这样的心愿？为什么？皇上息怒。臣妾的姑母是大逆罪人，不容于先帝，也是草草葬的。臣妾只是不希望另外一位至亲如姑母一般无声无息，连该得的名分都没有。皇上，主儿，主儿，皇上怎么走了？今儿是您的生辰，皇上怎么去了海常在那儿啊？别收拾了，阿若，你下去。是。索性留下。主，您还是说了。嗯。皇上身为人子，有许多事儿他不明说。可是我知道，他一直记得他生母的生辰
，也想表一番孝心。今儿我说出了这番心意，希望皇上可以成全自己。可今儿是您的生辰，皇上连宴席没完就走了。显然是生了气了，您实在是不值得。怎么，久没伺候朕，规矩都忘了？臣妾有罪，只是今天是贤妃姐姐的生辰，皇上到臣妾这儿来，有什么不合适吗？臣妾这里略微简陋了一点，还是皇上，要不要去皇后娘娘那里？朕不想出这延禧宫。是。不要和朕说话，只有在你这里，才不会有人烦着朕。是。今天怎么到我这儿来了？我听说皇上在义主那儿受了气，去把暖哥收拾一下。今天我睡那里。啊！可皇上好不容易来一次、啊，今天是姐姐的生辰，我若真事情了，我成什么人了？就算您睡了暖哥，也没人明白您的心，都以为今夜您失了气。我是为着姐姐，也为了自己。要别人懂什么？哎呀，这个时节也没什么好吃的水果。皇上昨天赏那杨梅还不错，知道皇上疼你。有什么时间货色都先赏你，哪有皇上心疼您呀？哟，贵妃娘娘，看那谁来了？快走！海常在，过来，来，这凉快，快过来！笨笨的东西，哎，你看他走路那样子，好像谁见他三百跳一样。你说皇上当年怎么能看上他呢？<笑>先别说了。请贵妃娘娘、嘉贵人、怡贵人安。海常在，都快两个月了，皇上就再没去过你们延禧宫。是，皇上忙于朝政。嗨，那天贤妃生辰，皇上还不是丢了贤妃到你屋里，满宫里都传遍了。贤妃可真能不讨皇上喜欢呀！皇上到你那里的时候，是不是很不开心呀？嘉贵人，您知道嫔妾的，嫔妾在皇上面前连头都不敢抬，怎么会知道皇上的脸色呢？你也算不错了，自从你搬去延禧宫，皇上总能顺便去看看你。皇上那天就没跟你说点什么解闷儿？嫔妾笨嘴拙舌，皇上也不大和我说话。哼，瞧你那样。真是没趣儿，我是皇上也不喜欢你。走吧
，本宫宫里还有些蜜瓜，一块尝尝去。好呀。<笑>西横屋，西横屋。哎呀，怎么样了？秦公公，这个月的月例银子该送的都送了，只是这延禧宫的，没发呢吧？按您的吩咐，没发。嗯，拖着他们。这，这延禧宫的阿若多大的气性啊！一点得意。就敢在内府指着鼻子骂人，这回让他们尝尝滋味。公公，这下衣的料子也该发了。嗯，发，都发出去。至于延禧宫的嘛，这些就算了啊。到库房里头，捡点好的送过去。这，狗眼看人低，这个月的月例银子又没来，还有送的那下衣料子，那都什么啊？二位姐姐，你小声些。那主还在里头呢。各宫的分例本就减半，这下更没了。难道不出声就可以不用穿衣吃饭吗？我上内府去。二叔姐姐，你别急呀，你去了无非是闹一场，白白给他们看了笑话，你说呢？不行，我非得去。二叔姐姐。海兰，姐姐。这就是内务府送来的下衣料子。嗯，这种天香卷，裁了之后做衣裳，夏天穿起来挺凉的，看着倒也不错。你看看里面，怎么全是腐的？内务府竟然敢这样子敷衍姐姐，难怪阿若会生气。外头个个都在看姐姐的笑话呢，姐姐怎么还沉得住气修这个？好不容易让如意馆的画师找出这幅《春山寻旅图》，不沉住气修出来，难道出去让别人看是非呀、啊？主儿，该有午膳了。清汤寡水的，还有这汤，不是昨天送回去的吗？怎么又给送回来了呢？内务府奋力的银子没有到，小厨房也开不了火，这些都是御膳房送来的。这怎么成呢？这些吃不得啊，姐姐。将就吧。瞧贵妃娘娘出手多大啊！秦公公，这是干什么？内务府送来的下衣料子都是腐的，这教人怎么穿呢？的，哦，那定是延禧宫啊，煤气太重，毁了那衣料。你你胡说八道！不说那衣料，为什么月历银子也短了？短了吗？你忘了，您下的时候，延禧宫用这用那都是顶好的东西啊。哎，内务府还自己掏了腰包补贴的银子，这眼看都快夏天了，还不把这笔银子给补上吗？我都算过了啊，按照这么个扣月银的法子，延禧宫欠下的数目要到明年的这个时候才能还清。延禧宫什么时候要这要那欠内务府银子了？欠条呢？款项呢？拿出来给我瞧。欠条？没有，那可都在我脑子里记着呢。哎，再说了，哪有主子欠了奴才钱不还的？说出去倒让笑话。你是眼瞧着延禧宫失宠了，世子姐软的捏是吧？哎，错了，能把皇上气得掉头就走啊？延禧宫就是烂世子一个，哎，别碍着我去启祥宫送东西。哎，走开走开，你狗奴才，你给我等着！秦丽珍这么说的。奴婢哪里敢扯谎？内务府的人就是这么作践咱们，是委屈你们了。银子不够，我那儿还有一些提给。
可以拿去填补，再不行就拿些旧时母家的东西出去抵了吧。宫中哪里不需要用银子？奴婢想着，与其这样艰难看人脸色，主不如与母家商量商量。自己在宫中的难堪，自己知道就行了，还要告诉母家，让母家担心吗？奴婢想着，到底是骨肉至亲，就因为骨肉至亲。我才不想拖累他们，姐姐。我那里还有一点提几钱，不用。这会儿大家都不容易。阿若，留好那些天香券。姐姐，都腐了呀，留着干嘛呢？扔了吧。既然他们敢送来，留着就会有用。儿子请皇额娘,娘,娘安，愿皇额娘颐和长乐，福寿绵长。臣妾请皇太后安，愿皇太后病得长寿，万福俱齐。孙儿请皇祖母安，愿皇祖母福寿安宁，岁岁金章。好，好，都起来吧。谢皇太后，宫里一团和气，哀家看着也高兴。都别守着规矩了，各自入座吧。孩子们，过来来，到皇祖母这儿来。好些日子没看到你们了，让皇祖母好好看看。哎呦，真乖。话说，皇帝已经有三个阿哥了。公主只有景色这一个，也是金贵。皇上是疼三公主呢，所以一登基就封了顾伦和亲公主。历来公主都是出嫁之后才有封号，皇上这般疼爱景色，臣妾也觉得有点过呢。皇后与朕的大公主没有养大，哲妃的二公主没有降生，可怜她随着哲妃去了。如今朕呐、啊，只剩这么一个女儿。又是嫡女，便是宠些也无妨啊。女儿就是惹人疼的。景色，来，到皇祖母这里来。去，去来呀，景色。嗯，景色性子矜持，又被儿臣娇宠的不成样子。景色，快去皇祖母身边啊！快去！罢了罢了，毕竟是嫡出的公主，金枝玉叶，矜持一些。永皇怎么不见你和皇祖母亲近？皇祖母，孙儿偶感风寒，不敢与皇祖母亲近。啊，哎呦，你看这永章养得胖嘟嘟的，永莲这些日子也长高了不少，唯独永皇怎么还见瘦了呢？啊？回禀太后，大哥年前就一直没胃口，有贪玩，一个没看见就窜到雪地里去了，着了两场风寒。大哥再小也是主子，只有你们这些下人伺候不周的不是，怎会有主子的不是？大哥是皇帝的长子，小心伺候着才是。奴婢知罪，奴婢知罪。哎，这些皇孙们有个三病两痛的。哀家就忧心，皇嗣充足，才是兴旺鼎盛之景象。如今已是新年，新年新气象，你们一个个如花似玉的，在子嗣上也要加紧。皇帝呀、啊，哀家说的对吗？皇娘说的是。长子和嫡子都尊贵，谁要是生下你登基之后的第一个皇子，更是尊贵无比。好了，你们都散了吧。哀家和皇帝、皇后说说话。臣妾告退。去吧。皇后啊，宫里最近出了不少事，你都还应付得过来吗？后宫之事。儿臣虽觉得守生
，可都还应付得来。哀家怎么听说飞妾门闹完了咸福宫，又闹养心殿，没得安生？儿臣年轻，料理六宫之事还无经验。皇后，你可是哀家名正言顺的儿媳，哀家疼你，但也不得不教导你。你呀，失之急切了。儿臣恭听皇后娘教诲。皇帝膝下就指这几个皇子，如今正是绵延子嗣的时候，你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子一样，让皇帝睁着眼看谁去啊？太不上算了。儿臣知错。起来吧。你例行节俭是不错，但是得顾着后宫和皇帝的颜面。命妇大臣们朝见的时候，不能看着他们心目中高高在上的主子们穿的还不如他们，就譬如庙里的菩萨没了金身，没了紫檀座，百姓们还会虔诚的拜下去吗？他们只会说：“寒酸，太寒酸了。”你例行节俭是不错，哪儿的人都可以裁撤，协方殿的不可以。皇嗣为重，大阿哥是长子，这都已经得了两场风寒了。永皇要是有什么差错，你怎么对得起折废的在天之灵？啊？啊，皇娘教训的是，这件事情是皇后有欠妥当。有皇娘的指点，皇后日后就会知道该怎么办了。皇后聪明贤惠，自然是一点就通。啊、儿臣，还请皇额娘多费心嗯。嗯，你肯听教，哀家多费点心也没什么。皇上。皇上，皇后有事啊！臣妾想跟您说说话。朕被皇额娘讲了许久的话，有些累了。对了，你有空啊，多教教景色。公主固然该有矜持，但也得懂事得体啊。是。臣妾恭送皇上。皇后娘娘，皇上这是不高兴了吗？你去谢芳殿，把永皇和永章那的人手补齐。那咱们二二哥那儿呢？永莲那儿这些人伺候足够了。不得不饶。是。大阿哥越长大越有心思，皇上偶尔来协芳殿，大阿哥便处处比着要强，压过二阿哥的风头。皇后娘娘也正为这事儿焦心呢，一个庶长子，竟敢压在嫡子头上，简直是造反。您瞧，大阿哥病着还不忘在太后面前搬弄是非，奴婢可真是越发不敢当差了。你有什么不敢当差的？万事自有皇后娘娘呢。尽管放心去做。真的呀，姐姐是说家贵人吗？对主人，那什么呢？<笑>姑娘家听不得，听不得。先歇一歇，吃吃点心吧。又是什么新玩意儿啊？这是小厨房做的鱼蓉花糕，原是民间做给婴儿的吃食。奴婢想着年下吃得荤腥，便做了些好刻画的点心。所心总是这么细心，挺好的。是，他事事都很细心的。既然是孩子吃的东西，你就多拿一些去，送到杰芳店给三阿哥。是，姐姐对三阿哥真好。我们三个人里面，也就绿云有孩子，我还着实羡慕他呢
。说来也奇怪，这纯平娘娘的三阿哥养得又肥又壮的，平日里裹得严严实实的，协芳殿伺候的嬷嬷们对二阿哥都没有这么上心呢。三阿哥最小啊，照顾他是应该的。你待会儿要把点心送到照顾三阿哥的嬷嬷手上，看他喂着三阿哥，看他喜不喜欢。是。左心姐姐，哎呦哎呦哎呦，哎呀，大阿哥，奴婢给大阿哥请安。这是什么？这是延禧宫新做的点心，奴婢拿去协芳殿给三阿哥的。三弟什么好吃的都有，吃也吃不完，我却什么都没有。大阿哥很想吃吗？奴婢拿几块给大阿哥吧。是秦娘娘给三弟的点心，你给了我，不怕秦娘娘责罚你吗？贤妃娘娘疼爱大阿哥，吃几块点心算什么呢？哎、那不是贤妃身边的锁心吗？慢点吃，别噎着了。他跟大阿哥说什么呢？太后一向看重长子，想必是贤妃派人私下亲近吧。小脸在哪玩的？一脸的灰。这早膳才用了半个时辰，你就吃的这么狼吞虎咽的？他们总不许我吃饱，他吃了半碗就说了半菜，说怕我噎着，可我总是饿。他们，他们是谁呀、啊？都是伺候的罗嬷嬷嘛。大哥，跟着您的人呢？他们都不喜欢跟着我，由着我过。大哥，这点心您就偷偷藏着吃，千万不能说是奴婢给的，奴婢先告退了。哎哎，那你也不能说我偷偷吃了点心啊，否则会人挨骂的。奴婢也敢责骂阿哥。大哥，哎哎，大哥，是你嬷嬷，你快走，快走。哦、呃，好的。大哥，大，哎呦，大哥。你怎么到处乱跑啊？赶紧跟奴婢回去吧，真是一点都不省心。你是说看见大阿哥，并没有奴才跟着？是，大阿哥一个人从假山后面跑了出来，衣衫都沾了灰泥，定是没有人跟着。而且奴婢记得阿哥的衣领有油渍，这个时候还没有到晚膳，阿哥公主们的早上清淡不见荤腥，那油渍一定是隔夜的。这么说，咸芳殿的人，并没有好好看顾大阿哥。奴婢一直听人说起，说咸芳殿照顾大阿哥的嬷嬷，比照顾皇后娘娘的二阿哥的嬷嬷还要多。也许大阿哥顽劣，也未可知。是大阿哥顽劣，还是咸芳殿的人有所懈怠，这要细细查了才知道。可是你刚才说大阿哥吃了点心怕挨骂。这倒真有奴才欺负主子的可能。这事儿啊，你先别往外说，免得有错失。奴婢知道。大哥也是可怜，才八岁，亲娘去的早，没人看顾，什么都不周全。姐姐，先别替别人的孩子想这么多，等你有了自己的小阿哥，那就好了。我也想有自己的孩子啊，可是总是没有动静。会有的。嗯，这什么方子啊？这么苦？这是高大人特意寻来的，您再喝点吧。拿走，拿走。主儿，喝了兴许啊，能有个阿哥。受到恩宠也不缺。可不知道为什么，我就是怀不上。你也别太心急了，您的气息血瘀之症是打小落下的，这些年费神费心也没能好好养着。再调养下去，本宫的岁数也不饶人了。
：“竹儿，如果您急着要孩子，倒不如先养着大哥。大哥。”皇后娘娘一直闲着他这个庶长子，便是他平日不动声色，本宫看素莲的脸色就知道。就是因为是庶长子，由您来养着母凭子贵，您的身份也就不一样了。您可听说皇后打发太医去看大阿哥了？就是因为太后器重长孙呢、啊。您的身子调养好还需时日，若赶不上生下皇上登基后的第一子，那不吃亏了？不如先养着大阿哥。占了长子养母的名分，养母有什么用啊？毕竟不是自己亲生的。太后不也是皇上的养母，照样母仪天下。那倒也是、啊。可是皇后娘娘未必肯让本宫养着大阿哥。您别总想着皇后娘娘的心意，您也得为自己想想。您若抚养了大阿哥，以后也不必事事再看皇后的脸色了。不知道皇上肯不肯？祖宗的家法，本就有将生母卑微的孩子交给高位嫔妃抚养的先例。何况哲妃早年就难产轰了。这倒名正言顺。哲妃与皇后同宗，皇后一直不肯抚养大阿哥，不就是因为她不喜欢哲妃抢在她前头生下儿子吗？说起大阿哥。也挺可怜的。左右皇后娘娘不抚养大阿哥，皇后娘娘之下就是您了。大阿哥归您天经地义。等将来您有了自己的孩子，大阿哥贴心就继续养着，不贴心就送回协方殿去。这倒是个主意。大阿哥若能跟了我，于他于我都是个依靠。主儿，您还不知道吧？今儿奴婢打御花园过。看见贤妃身边的锁心跟大哥有说有笑的，您可得赶紧求求皇上，保不定贤妃也打着这样的主意呢。若被他占了先机，他不是更得意了？那可不行。本宫哪怕不是为了自己，也不能碎了贤妃的心。哼，这个贤妃事事争强，真是惹人嫌。自要方正。如人品格，手腕用尽，不可太过。嗯。儿臣每日都练字，皇阿玛给的字帖，儿臣一直放在案头。好，你是朕的第一个儿子，一定要好好争气，才能给弟弟们做表率，知道吗？嗯。儿臣在兄弟间居长，肩负重任，不敢有负皇阿玛期望。好。臣妾儿臣给皇上请安。见过皇额娘，大哥哥，二弟，都起来吧。皇后怎么来了？刚才去学芳殿看永莲，永莲说她想皇阿玛了。好孩子，皇阿玛也想你。永皇，近来身子怎么样？回皇额娘，都好全了。大哥写字，皇阿玛，儿臣也想读书。好啊，真是上进啊！朕呢，已经在替你找师傅了，你该去上书房念书了。永皇，有空的时候也多教教永莲，知道吗？嗯，儿臣明白，儿臣居长一定会尽心教导弟弟们的。嗯，好，这才是长子的气度，是不是啊，皇后？好孩子。永皇和永莲都很上进，本宫真是欣慰。大阿哥那么喜欢在皇上面前显摆，生怕立太子的时候忘了立贤立长这一茬呢。长子的身份是很尊贵，永皇也聪明，远胜了永璋许多。可奴婢听李嬷嬷说。大哥时常以长子自居，一心要为哲妃争气，在皇上面前表现。这还是哲妃在时教的呢。那这孩子心气儿也太高了，你得告诉那些嬷嬷和太监，得好生教导着。是。
请教。臣妾请皇上安。起来吧。西月，你怎么在这儿？皇上，三个月之期已到，您怎么的也得原谅了臣妾，许臣妾半价了吧？都三个月了，那你可有好些、啊？臣妾的病是好了。可是身上还是不爽快，你这话自相矛盾。齐太医心灵圣手，可缓得了臣妾的寒症，却缓不了臣妾的心症。此话怎讲啊？一日不见如隔三秋，三月不见，便似百多年未见皇上。臣妾相思难解，心中郁郁。这大庭广众的，你说这话，不怕羞啊？臣妾一片真心，为何怕羞？要是皇上再不来，臣妾便好不得了。矫情！皇上，您刚才说一会儿去延禧宫。皇上，贤妃妹妹得了您那么久的陪伴，她不会跟臣妾争这一回吧？唉，皇上。拿你没办法，落轿，落轿，给贤妃娘娘请安。哎，贤妃娘娘您久等了，皇上去了贤福宫，让奴才来回禀一声。王公公辛苦了，只是要说早该来说一声，为何闹得这样晚？皇上宿在了贤福宫。奴才得去进士房通告一声祭党啊！奴才就这两条腿，一来二去的就耽搁了。皇上歇下就好了，有劳贵妃试驾。王公公，夜深了，出去的时候慢慢走。三宝，替王公公掌灯。呃，不敢劳动了，奴才还是自个儿走吧。谢谢妃娘娘。走。主儿，皇上不是说这三个月贵妃不半价吗？已经三个月了，那她就这么按耐不住了？你让贵妃不争宠，那可难了。她就是见不得主得宠，也是她眼皮子浅，跟谁没有个做官的阿玛似的。阿若，你阿妈贵夺外放做官，还颇有政绩。你心里得意，说话就更得仔细些。奴婢就是不乐意见到贵妃那个样子。人心里的不乐意啊，放在自己心里就行了。这一旦说出去，让旁人听见了，容易生是非风波。奴婢要不是跟着主打小伺候，这些话也不敢说。你现在也是有身份的官家小姐，行事稳重些，不必事事出头，言语尖酸。人得尊重自己，旁人才能尊重你。奴婢知错了。你出去吧，让索性进来伺候。是。哎，阿若姐姐，阿若姐姐，主儿安置了吗？要不要送些茶点进去？要你瞎操心什么？你操心了，人家还未必当你是这份心意呢。主儿又责怪姐姐了，哎，这主儿啊，也是心烦，嘴上说过了，回头照样疼姐姐的，凭谁也比不上您跟主儿亲呢？何况姐姐的阿妈都外放出去做官了，这以后的前程好着呢，何况您还是主儿的陪嫁。好了，里头索心伺候着，我先去歇歇，你勤紧着点儿，留意着主要是吗？主儿，喝碗甜酪吧。嗯。其实阿若说的也没有错，只是什么他都喜欢放在嘴上罢了。他也是替主着急嘛。这我自然明白，但这是宫里，许多话不能放在嘴上，许多事儿急也是急不来的。主自然心定。可是奴婢旁眼瞧着
，这宫里的恩宠真的是没个定数。贵妃不声不响的就负了宠，之前皇上担着您，竟然是因为太后的一句话。虽说这宫里的恩宠今日来明日走，可是我相信皇上与我的情谊。皇上让我放心，我也盼着能与皇上知心，替皇上解忧。这满宫里最能与皇上知心、替皇上解忧的，就是主啊。皇上有一桩心事，心里总是不踏实。那是什么事？皇上生母的事，你听说过吗？风言风语，听人说过，说皇上的生母是热河行宫的宫女李金贵。皇上忌讳绅士，但对于李氏，他总是惦记着。李氏至今无名无分，对皇上来说是个缺憾。皇上嘴上不能说，我总想着给皇上补上。主，这可使不得呀！不要说皇上会不会答应，就是太后那里是肯定容不下您的。自然不能说是生母，说了生母，李氏要追封的就是圣母皇太后，太后当然不会放过我。于皇上也是无脸，更甚的说我张扬皇家私密，那是即刻要废入冷宫的。避开这个，再想想法子。你放心，我不会轻易跟皇上提的。主，可一定要三思，再三思。可是这是皇上最重的心事，我总想着和他一起弥补，哪怕弥补一点点。臣妾就是舍不得皇上嘛，臣妾不想让皇上走。你舍不得也得舍，朕得上朝啊。臣妾三个月都未半嫁了，心中愧疚得很，所以多伺候皇上一刻，也是臣妾的福气。上回不让你半嫁，也是因为你寒症的缘故，这病着还要侍奉朕，朕也于心不忍。如今你养好了，朕自然要来看你。真的？嗯。那皇上这三个月有没有想着臣妾？你猜。臣妾不猜。自然有的。那皇上只许记着臣妾的好，臣妾若有不是，皇上必须都得忘了。哎。你呀，总让朕生不起气来。皇上，臣妾这三个月尽心思过，想着愧对皇上。一直没能给您添个孩子，你养好身子再说啊。可是平常皇上不在，贤妃宫里冷冷清清的，臣妾想着，若是有个孩子，哪怕不是自己的，也能热闹些。你昨夜来求朕，也是为了要抚养永皇之师，为了这事儿啊，朕还丢下了贤妃。今天是二月初十，是贤妃的生辰。皇上自然是要去看他的，少一晚又怎么了？皇上，你就把大阿哥交给臣妾抚养吧，好不好？好了，容朕想想啊，朕去早朝，晚些再来看你。是。<笑>